Hello friends, today we are discuss the system name is Intikumandri system. Let me see the video. Intikumandri system is study about your skin. So in the skin, there is a function in the skin. There is a change in the skin. There is a change in the body. There is a produce in the body. We will discuss this in the Intikumandri system. Intikumandri system is a medical term branch name. Dermatology is the branch of medical science. That deals with the diagnosis and treatment of skin. The इधर ना पतेंगे ना medical term ला उन्हें टे इन्दर intricumentary system उन्हें टे पतेंगे ना denote करवाएंगे. Total ना हमारे body को ला पतेंगे ना skin ना दां इरिकर ले largest organ of your human body. Because ये अपडिंग पतेंगे ना eight to visit ना हमारे body लो उन्हें टे पतेंगे ना head ला start पनी की ला food वरिक में total ना हमारे body full आकर पे पनीर कर दो पतेंगे ना skin ना दां. So आधा ना लगा इधर उन्हें टे पतेंगे ना Next, इधोरीया work नम्बर body कुले येन्ना अपडिंग पतिंग ना the human skin providing outer covering of the body, intricumentary systems helps to maintain the constant body temperature, protect our body and also provide the sensory information. So last time वो गिटा it provide the sensory information अपडिंग सोल्टे सोन्ना ये अन्नमारी sensory information अपडिंग ना येन्ना meaning अपडिंग पतिंग ना नम्बरोरीया external environment मोले मा heat, moist, temperature अन्नमारी पतिंग ना सारे विषय गले लामे ना मैं उन्नर रद्द के कारण मार कर दो पतिंग ना नम्बरोड़ी है मेल पर तोल कल ना मेल पर तोल कल दाम फर्स्ट पतिंग ना यंदे वो रू इफेक्ट आर नाला नम्बर वंदे टू रियलाइज़ पन रद्द के रोम्बे वे हेल्पफुल ना नम्बर बॉडी वंदे टू कवर पनी ट्रक ने इंटीग्रेमेंट्री सिस्टम में पतिं Mainly, the skin having three layers is the largest system of our human body. It occupies 60% of body weight. The thickness of skin is 0.5 mm on the eyelids and to 4.00 mm of heels. What I'm saying is that the skin thickness is over a part. For example, if you look at the skeletal region, the skin is very thick. Face, chest, in the region, the skin is very smooth and the thickness is very thick. Normal skeletal region, the front is very smooth muscle, the thickness is very thick. So, depend upon the side, the skin is very thick. The integumentary system is made up of two parts like cutaneous membranes and second thing is accessory structure. Cutaneous membranes are having Epidermis and Dermis. What is Epidermis? Epidermis is the superficial epithelium. Superficial means पातिंग ना external वा नमलाला appear पनी पाक मुड़ी रो विषय तथा पातिंग ना superficial अब इन सोल्टे सुलवांगे. So first layer is called as epidermis. Second thing is dermis. It's underlining to connect the tissue with blood supply. So interior आर कंदो portion अदा वंदे पातिंग ना dermis अंदर dermis को लेदा पातिंग ना नमलोड़ी अंदर तोल के त्यावे अंदर blood supply connection से लामे पातिंग dermis region लेदा कनेक्शन दूर को। तो सेकेंड एक्सरी स्ट्रक्चर लगा देंगे ना, ये ना एग्जाम्पल सब देंगे ना, हैर्स, नेल्स एंड एक्सोप्राइन ग्लैंड। नेक्स्ट डिस्कस अबाउट फंक्शन ऑफ इंटीग्रेमेंट्री सिस्टम। फर्स्ट मेन फंक्शन इंटीग्रेमेंट्री सिस्टम में पतिंग ना प्रोडक्शन। ऑलरेडी ना सोलिड ना स्किन ला थ्री लेयर्स रुके, तो पातिंग ना फर्स्ट लाइन इस डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरस। सेकेंड प्रोडक्ट्स अंडरलाइनिंग दी स्ट्रक्चर्स फ्रॉम यूवी रेडिएशन एंड डिहाइड्रेशन। सेकेंड यू फंक्शन है ना अपडिंग पातिंग ना विटामिन डी प्रोडक्शन विटामिन डी इस नीडेड फॉर दी कैल्शियम अब्जार्पन थर्ड यूसेस है ना अपडिंग पातिंग ना सेंसेशन आठ तेरे बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन हमारे बॉडी को ले एवरी नारक दे अपडिंग पातिंग ना इफ यू टू हार्ड सो अप Dermal blood vessel is constrict, prevents heat from escaping. It's the difference between cold and hot condition. Another function, excretion. Small amount of waste product are lost through the perspiration. Perspiration, we can see that we have sweat mole, we have some salts, we can see that we have some salts. Excrete agar, we can see that we have some salts. We can see that we have some salts in our body. Already I told you, Humans in having three layers like epidermis, 
டேர்மிஸ் அண்ட் ஹைப்போடேர்மிஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எபிடேர்மிஸில் வந்துட்டு பர்டிகுலராக என்ன டிஷ்யூஸ் ஆக்குபை பண்ணியிருக்கு டெர்மிஸில் என்ன டிஷ்யூஸ் ஆக்குபை பண்ணியிருக்கு ஹைப்போடேர்மிஸில் என்ன டிஷ்யூ ஆக்குபை பண்ணியிருக்கு அப்படின்றது தான் நம்ம தனித்தனியாக பார்க்க போகிறோம் எபிடோமிஸ் இஸ் ஃபுல்லி மேடப் ஆஃப் எபிதீலியல் டிஷ்யூஸ் டேர்மிஸ் இஸ் ஃபுல்லி மேடப் ஆஃப் டென்ஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ அண்ட் ப்ராப்பர் இர்ரெகுலர் அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா டெர்மிஸ் ரீஜன் வந்துட்டு ஃபுல்லாக ஆக்குபை பண்ணியிருக்கு லாஸ்ட் ஒன் ஹைப்போடெர்மிஸ் ஆர் சப்கூட்டேனியஸ் லேயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இந்த சப்கூட்டேனியஸ் டிஷ்யூ இல்லைனா லூஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்த பர்டிகுலராக ஆக்குபை பண்ணியிருக்கோம் சம்டைம்ஸ் அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அடிப்போஸ்ட் டிஷ்யூவும் இன்க்ளூட் ஆகிருக்கும் நெக்ஸ்ட் வி ஆர் டிஸ்கஸ் அபவுட் தி ஃபஸ்ட் லேயர் ஆஃப் ஸ்கின் இட்ஸ் கால்ட் அஸ் எபிடோமிஸ் ஸோ எபிடோமிஸ் பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயில் இன்ஃபர்மேஷன் தான் உங்களோட நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன் எபிடோமிஸ் இஸ் தி சூப்பர்ஃபிஷியல் தின்னர் போர்ஷன் கம்போஸ்ட் ஆஃப் எபிதியல் டிஷ்யூ Epidermis is the outermost layer of your skin. It's composed of keratinized stratified squamous epithelium. Cells of epidermis are being pathing. Epidermis having four types of cells like keratinocyte, melanocyte, Langerhans cells and Merkel cells. Keratinocyte. What is keratinocyte? 90% of epidermal cells are keratinocytes are arranged in four or five layers in your epidermis. it produced keratin is the type of protein it's very very essential for your skin growth keratin is the tough fibrous protein that helps to protect our skin and underlying the tissues from the heat microbes and chemicals second cell melanocytes 8% of epidermal cells is melanocytes melanocyte is produced to pigment melanin it is yellow or red in color brown or black in color the pigment the color is கான்ட்ரிபியூட் யுவர் ஸ்கின் கலர் நம்மளுடைய ஸ்கின்னுடைய டோன் ஒயிட்டாக இருக்கிறதுக்கும் பிளாக்காக இருக்கிறதுக்கும் காரணம் பார்த்திங்கன்னா மெலானின் அப்படின்ற ஒரு பிக்மெண்ட்டு தான் இந்த மெலானின் அப்படின்ற ஒரு பிக்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய எமிடு எப்பிடோமிஸில் இருக்கிற அந்த மெலனோசைட் அப்படின்ற ஒரு செல் மூலியமாக தான் நம்மளுடைய ஸ்கின்க்கு தேவையான அந்த கலர் ப்ரொடக்ஷன் எல்லாமே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய ஸ்கின் தானாகவே இண்டியூஸ் பண்ணியிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு செல் லேங்கர்ஹான் செல்ஸ் இட் அரைஸ் ஃப்ரம் தி ரெட் பவுன் மேரோ தே பார்ட்டிசிபேட் இன் இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் it mold against microbes and invade the skin there are easily damaged to uv radiation the last cell of epidermis is merkel cell the least numerous epidermal cells it's located in the deepest layer of your epidermis layer of epidermis the epidermis is having five layers like stratum corneum stratum lucidum stratum granulosum stratum spinosum ஸ்டாட்டம் பெசிலே அந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் லேயர்ஸ் வந்துட்டு எபிடமிஸை வந்துட்டு ஆக்குப்பை பண்ணியிருக்கு ஸோ ஸ்டாட்டம் கார்னியம் இஸ் த அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் ஸ்டாட்டம் பெசிலே இஸ் தி இன்னர் மோஸ்ட் லேயர் ஃபஸ்ட் லேயர் இஸ் ஸ்டாட்டம் கார்னியம் இட் த அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் ஆஃப் யுவர் எபிடோமிஸ் மேட் அப் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி லேயர்ஸ் ஆஃப் கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு வித் கேரட்டின் இட் இட் ஆக்ட் அஸ் எ பேரியர் எகேன்ஸ் லைட் ஹீட் பேக்டீரியா வாட்டர் அண்ட் மெனி கெமிக்கல்ஸ் The second layer is stratum lucidum. It lies below the stratum corneum. At having 3 to 5 layers, it also filled with keratin. Keratin is the skin essential protein. Third layer is stratum granulosum. It is a middle layer of epidermis. The stratum granulosum also having 3 to 5 layers of flattened keratinocytes. Another layer is stratum spinosum. It is a superficial to stratum basilae it having 8 to 10 layers of keratinocyte fits closely together the last layer is stratum basilae it the deepest layer it composed of single layer of cuboidal or columnar keratinocytes the second deeper layer of the skin it composed of connective tissue blood vessels nerves glands hair follicles embedded to the dermal tissues so superficial layer vandu pathina epidermis deeper layer da vandu dermis so inda dermis odiya parts enna na irukku abindra da ipo pathina further namba discuss panna porom the dermis having two region outer papillary region and deep reticular region so outer papillary region vandu pathina enna na arrangement la irukku abindra it consists of areolar tissues contain small capillaries lymphatics and sensory neurons the papillary region makes up to 1 to 5th thickness of the total layers of your dermis second region is deep reticular region it consists of dense irregular connective tissue also contain larger blood vessels lymphatics and nerve fibers it contain collagen and elastic fibers the arrangement of 
deep reticular region is contain proper connective tissues term is la or health complication varum and the term is known as dermatitis what is dermatitis appdin pathina in condition especially inflammation in your papillary layer it caused by infection radiation mechanical irritation or chemicals ஸோ இந்த காம்ப்ளிகேஷன் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா டேர்மிஸ் லேயர் மேலே பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ளமேஷன் இருக்கும் இன்ஃப்ளமேஷன் மட்டும் இல்லாத பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இச்சிங் இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ யூஸ்வலாக நம்ம இட்டிஸ் அப்படின்ற முடிகிற மெடிக்கல் டேர்ம்ஸ் அப்படின்றதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டில் டிசீஸ் கண்டிஷனில் இட்டிஸ் அப்படின்ற ஒரு லாஸ்ட் செக்மெண்ட் முடியுது அப்படின்னாலே இட் டி டோட் டஸ் இன்ஃப்ளமேஷன் ஸோ ஏதோ ஒரு இன்ஃப்ளமேஷன் பர்டிகுலர் ரீஜனில் இருக்குது அப்படின்றது தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட்டிஸ் அப்படின்றதுக்கு மீனிங் The dermatitis is also produced to itching or pain, rarely produced redness. The third layer of skin is hypodermis. It is also called as subcutaneous layer. It lies below the integument. It stabilizes the skin, allows to separate the skin. It is made up of the elastic areolar tissues and adipose tissue. The hypodermis is connected to the reticular layer of dermis in the support to the connective tissues. Next, we are discuss about accessory structure of skin. The skin having three main accessory structure. First one is skin gland, second hairs and third one is nails. Skin glands is responsible for regulate the body temperature. Hair is product the body and also nails also product your body. So first we are discuss about hairs. Hairs are pili. Pili means single are present in the most skin surfaces except palms, fingers and lips and feet surfaces it's located into deep in dermis each hair composed of keratinized cells and extracellular proteins the structure of hairs having three structures first one is medulla second one is cortex third one is cuticle what is medulla it's a core dead cells containing soft keratin and air to provide flexible to your hairs The second structure is called as cortex. It's a middle layer of dead cells. It's containing hard keratin to provide stiffness to your hairs. The third is cuticle. It is outermost overlapping dead keratinized cell from your shiny surfaces. These three are main structures in hairs. For example, the medulla provide to flexible in your hairs. The cortex provide to stiffness to your hair. The the cuticle provide to shine to your hair next topic is growth cycle of hairs the growth cycle of hairs having two stages one is growth stage another one is resting stage first we are discuss about growth stage the growth stage is matrix of cell is differentiates the keratinized and dye cells are increased your hair growth the new cell is added to base of the hair root the hair grows longer growth cycle pathina sequence nam body ku la and hair growth ku nadakkira cycles so growth stage la pathina inda keratinized cells ellame romba differentiate aga aarambichi hair long ah vandu grow avaradhukku idu romba helpful ah irundittu varudhu so second pathina usually growth stage irundha kandipa resting stage um vandu irukum and the resting stage la enna na changes irukum abindra da ipo nam vandu paaka porom the resting stage hair growth is stops after resting stage behinds to the growth stage so resting stage mudichadukapram pathina thirupiyum behind aavum nammude growth stage so inda growth stage appo vandu pathina normally ஹேருடைய க்ரோத் வந்துட்டு லாங்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம் ரெஸ்டிங் ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஹேருடைய க்ரோத்தே வந்துட்டு ஸ்டாப் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாத பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக ஹேர் லாஸ் வந்துட்டு அடல்ட்டுக்கு ஸ்கேல்ப்பில் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டே டு டே ஒரு நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி டு ஹண்ட்ரட் ஹேர்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா டெய்லிக்கும் ஃபால் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக யூஸ்வலாக எல்லாருடைய ஸ்கேல்ப்லேயும் நடக்கிற ஒரு ப்ராசஸ் தான் த ஹேர் ஃபால் வந்துட்டு எதனால் இன்ட்யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஃபாலோயிங் டு கண்டிஷன் லைக் இல்னஸ் ரேடியேஷன் தெரப்பி கீமோதெரப்பி ஏஜ் ஜெனடிக்ஸ் ஜென்டர் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் எமோஷ்னல் ஸ்டேட்டஸ் இதெல்லாமே நமக்கு இந்த ரெஸ்டிங் ஸ்டேஜில் ஹேர் ஃபால் வந்துட்டு ஸ்டாப் ஆகிறதுக்கு ரீசனாக இருந்துட்டுருக்கு ஹியூமன் பாடிக்குள்ளே மோஸ்ட் ஆஃப் சம் ஏரியாஸில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஹேர் க்ரோத் வந்துட்டு இருக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த ஹேர் க்ரோத் வந்துட்டு இயற்கையாக நமக்கு இருக்கிறதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்குது ப்ரொடக்ஷனுடைய பர்பஸ் கேட்க தான் பார்த்திங்கன்னா பர்டிகுலர் ரீஜன்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஹேர் க்ரோத் இருக்குது ஸோ எது எதுக்கெல்லாம் இது யூஸ் ஆகுது இதோடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்றது தான் நெக்ஸ்ட்டாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஹெட்டில் ஹேர் க்ரோத் இருக்குது இதனால் நமக்கு என்ன யூஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் ப்ரொவைடிங் டு இவி ரேடியேஷன் ப்ரொடக்ஷன் குஷன் ஃப்ரம் தி ட்ராமா அண்ட் 
இன்சுலேஷன் இந்த மாதிரி மெயினான ஃபங்க்ஷன் தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்டில் இருக்க ஹேர் வந்துட்டு நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்ருக்கு செகண்ட் நாஸ்டில்ஸ் இயர் கேனல்ஸ் அண்ட் ஐ லேஷஸ் நம்மளுடைய மூக்கு காதுகள் கண்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நார்மலாக வந்துட்டு ஹேர் க்ரோத் இருக்கும் ஸோ இட்ஸ் ப்ரிவான் தி என்ட்ரி ஆஃப் ஃபாரின் மெட்டீரியல் டு யுவர் பர்டிகுலர் சீக்வென்ஸ் ஸோ தேர்ட் பார்த்திங்கன்னா பாடியில் வந்துட்டு சம் ரீஜனில் அண்டர் ஆம் அந்த மாதிரி ரீஜனில் பார்த்திங்கன்னா பாடி ஹேர்ஸ் இருக்கும் இட்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் யுவர் சென்சரி டிடக்ஷன் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஆக்சரி ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் நெயில்ஸ் இட் ப்ரொடக்ட்ஸ் யுவர் ஃபிங்கர்ஸ் அண்ட் டாய்ஸ் இட் மேடு பாஃப் டெட் செல்ஸ் பேக்டு வித் கெராட்டின் ஈச் நெயில் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் நெயில் பாடி அண்ட் ஃப்ரீ எஜஸ் தி நெயில்ஸ் ஹேவிங் டூ ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஒன் இஸ் நெயில் பாடி அனதர் ஒன் இஸ் நெயில் ரூட் நெயில் பாடி இஸ் விசிபிள் போர்ஷன் தி நெயில் இஸ் கவர்ட் வித் தி நெயில் பெட் செகண்ட் நெயில் ரூட் இட் த போர்ஷன் ஆஃப் பரீட் இன் தி ஃபோல்டு ஸ்கின் நெயில் கலர் அப்பியரஸ் இஸ் பிங்க் கலர் இட்ஸ் ஹேவிங் மைனூட் பிளட் வேசல்ஸ் அண்ட் கேப்லரிஸ் இன் டர்மிஸ் தி ப்ராக்சிமல் எண்ட் ஆஃப் நெயில் பாடி இஸ் கால்ட் அஸ் லுனுலா இட் த பேல் கிரிசன் அட் தி பேஸ் ஆஃப் தி நெயில் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் மெயில் த நெயில்ஸ் ஹெல்ப்ஸ் டு தி கிராப்ஸ் அண்ட் மேனிப்புலேட் ஸ்மால் ஆப்ஜெக்ட் இன் வேரியஸ் வேஸ் இட்ஸ் ப்ரொவைடிங் ப்ரொடக்ஷன் அகேன்ஸ்ட் டு ட்ராமா வாட் இஸ் ட்ராமா ட்ராமா இஸ் த இன்ஜூரியஸ் கண்டிஷன் தி லாஸ்ட் ஆக்சசரி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஸ்கின் இஸ் ஸ்கின் கிளான்ஸ் நார்மலி த ஸ்கின் கிளான்ஸ் ஹேவிங் டூ டைப்ஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் செபேஷியஸ் ஆயில் கிளான் செகண்ட் ஒன் இஸ் சுடுரோஃபெரஸ் கிளான் த சுடுரோஃபெரஸ் கிளான்ஸ் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் ஸ்வெட் கிளான் ஃபஸ்ட்டு வி ஆர் டிஸ்கஸ் அபவுட் தி செபேஷியஸ் ஆயில் கிளான்ஸ் த சிம்பிளஸ்ட் பிரான்ச்ட் ஆக்கினார் கிளான்ஸ் வாட் இஸ் ஆக்கினார் கிளான்ஸ் அக்கினார் கிளாஸ் இஸ் தி இட்ஸ் ப்ரொடியூஸ்டு டு ஆயில்ஸ் தி செபேஷியஸ் கிளான்ஸ் ஆர் அசோசியேட்டட் வித் டூ ஹேர் ஃபாலிகூல்ஸ் தி கிளான் செக்ரீட் அண்ட் ஆயில் சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் சீபம் சீபம் இஸ் த காம்ப்ளெக்ஸ் மிக்சர் இட் நேச்சுரலி ப்ரொடியூஸ் டு ஃபேட்ஸ் ஆயில் வேக்சஸ் அண்ட் கொலஸ்ட்ரால் மாலிகூல்ஸ் main function of sebum is it's prevent to excessive evaporation of water from your skin it's keep the skin soft and flexible inhibit the growth of bacteria the second skin gland is sudoroferous or like sweat gland it release the sweat or perspiration in your hair follicles into your skin surfaces through pores it regulate the body temperature and remove the waste product of outside of the body it's called as sweats The sweating is done by two using the three sweat glands like eccrine glands like eccrine sweat gland seruminous sweat glands and apocrine sweat glands I think skin is play important role in your human body in the video ungalku pidichirundha na kandipa marakama share pannunga comment pannunga like pannunga thank you